ওয়েলকাম ইন ইউর চ্যানেল স্টাডি উইথ তপন এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা ট্যাট সম্পর্কিত ক্লাস রেগুলারলি করে থাকি ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি ক্লাস করে নিয়েছি অ্যাকর্ডিং টু সিটি পি সিলেবাস তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং মধ্যে মধ্যে শেয়ার করবেন এরকম ক্লাস রেগুলারলি পড়ার জন্য সো আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী অর্থাৎ স্পেশাল লেভেল লার্নার কি বলা হচ্ছে সংঘাতে যে সকল শিশুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বুদ্ধি বা শারীরিক ক্ষমতা এতটাই ভিন্ন যে কারণে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় সেই সকল শিশুকে এই বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু বলে অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে যে সকল শিশুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বা বুদ্ধি এতটাই ভিন্ন বা ধরনের হয় যে তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সেই সকল শিশুদেরই বলা হয় বিশেষ ক্ষমতা সম্পূর্ণ শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু বলতে সেই সব শিশুদের বোঝায় সমবয়স্কদের তুলনায় যাদের বুদ্ধি সংবেদন ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভাব বিনিময় ক্ষমতা এবং শারীরিক দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম বা বেশি তারাই ব্যতিক্রমী শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে কি বলা হচ্ছে ব্যতিক্রমী শিশু বলতে কিন্তু যাদের আইকিউ কম বা যার যাদের আইকিউ অ্যাভারেজের নিচে তাদের কি বলা হয় না যাদের আইকিউ অ্যাভারেজের নিচে বা উপরে তারা কিন্তু সকলে কিন্তু ব্যতিক্রমী শিশু অর্থাৎ যারা সাধারণের বাইরে মনে হচ্ছে আইকিউর দিক থেকে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন নেক্সট কি বলা হচ্ছে বুদ্ধাঙ্কের দিক থেকে বলা যায় যে যাদের বুদ্ধাঙ্ক অর্থাৎ আইকিউ সেভেন্টি ফাইভের নিচে এবং ওয়ান টোয়েন্টির উপরে তারাই বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু তো সেভেন্টি ফাইভের নিচে যাদের আইকিউ হয় তাদের বলা হয় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু তার আগের ক্লাসে আমরা মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পর্কে ডিটেলসে ক্লাস করেছি আপনারা চাইলে সেগুলি প্রেডেসটিকে দেখতে পারেন আর যাদের আইকিউ কি হয় ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস হয় তাদের বলা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু যেমন চলে আসবে তার মধ্যে ক্রিয়েটিভ চাইল্ড ট্যালেন্টেড চাইল্ড এগুলি সম্পর্কে অলরেডি আমরা ক্লাস করে নিয়েছি আপনারা চাইলে সেগুলি প্রেডেসটিকে দেখতে পারেন তো নেক্সট আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে এই যে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু তাদের যে লক্ষণ আবলি অর্থাৎ তাদের কিছু লক্ষণ রয়েছে সেগুলি কি এক বুদ্ধি কি বলা হচ্ছে সাধারণ শিশুদের তুলনায় বুদ্ধিমত্তা গড়মানের থেকে গড়মানের চেয়ে কম বা বেশি যেহেতু তারা কি হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশু তাদের কি হবে আইকিউ গড় থেকে বেশি হতে পারে অথবা কমও হতে পারে দুই সংবেদন সংবেদনের ক্ষমতা পার্থক্য হয় এর মধ্যে যেমন চোখ বা নাক প্রধান আবার তেমন সোনা বা দেখার ক্ষেত্রে পার্থক্য অর্থাৎ সংবেদন বলতে কি হয় তাদের যে চোখ নাক মুখ যেগুলি দিয়ে আমরা বিশ্ব শুনি বলছি এগুলি ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে আমাদের মতো স্যার তারা নর্মালি বিষয়গুলি বুঝতে পারে না বা শুনতে পারে না বা বলতে পারে না এরকম হতে পারে নেক্সট কি বলা হচ্ছে ভাব বিনিময় ভাব বিনিময় করার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয় আমরা যেরকম করে ভাব বিনিময় করতে পারি একজন আরেকজনের সঙ্গে তারা কিন্তু নর্মালি বিষয়গুলি পারে না তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় যারা স্পেশাল লেভেল লার্নার জানাবো বলা হচ্ছে আচরণগত পার্থক্য আচরণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী শিশুর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তাদের নর্মাল যে চাইল্ড হয় তাদের মধ্যে তারা আচরণ করতে পারে না কিন্তু নেক্সট বলা হচ্ছে শারীরিক ক্ষমতা শারীরিক নড়াচড়া অর্থাৎ অঙ্গ সঞ্চালন দক্ষতা অক্ষম ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারে না দেখবেন যারা কি হয় যারা স্পেশাল লেভেল লার্নার হতে পারে কোনো মানে হাতের সমস্যা পায়ের সমস্যা তারা কি হয় তারা নর্মাল যে শিশুরা যেরকম করে শরীর নড়াচড়া করতে পারে বা দৌড়াদৌড়ি করতে পারে খেলাধুলা করতে পারে তারা কিন্তু এরকম করতে পারে না ছয় নাম্বার বলা হচ্ছে মানসিক দক্ষতা মানসিক দক্ষতার ক্ষেত্রে অক্ষম হয় বা পার্থক্য দেখা দেয় এবং মানসিক ক্ষেত্রেও বা সামাজিক ক্ষেত্রে কি হয় তারা সেই বিষয়টা দেখা দেয় কিন্তু নেক্সট বলা হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদের কিছু বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বলা হচ্ছে অনগ্রসর শিশু প্রধানত পরীক্ষায় কম নম্বর পায় শ্রেণীতে চুপচাপ থাকে এবং সাধারণত সংশোধনের ব্যাপারে দীর্ঘতি সম্পূর্ণ হয় তাহলে কি বলা হচ্ছে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তারা অনগ্রসর হয় অর্থাৎ তারা পিছিয়ে থাকে এবং শ্রেণীর কক্ষে চুপচাপ থাকে তাদের নাম্বারও কম পায় এবং কি হয় সংশোধনের অর্থাৎ সাধারণ যে সংশোধনের ব্যাপারে তারা দীর্ঘতি সম্পূর্ণ হয় যে কোনো বিষয়কে তারা ইজিলি সলভ করতে পারে না নেক্সট বলা হচ্ছে মানসিকভাবে অনগ্রসরদের অভিযোজন ক্ষমতা কম হয় নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো সক্রিয়তা থাকে না অর্থাৎ তার কি হয় তাদের যে অভিযোজন ক্ষমতা সেটাও কম হয় কিন্তু নেক্সট তিন নাম্বার বলা হচ্ছে সাধারণভাবে কোনো পাঠ শিখতে যতটুকু সময় লাগার কথা তার চেয়ে বেশি সময় লাগে অথচ কিছু না কিছু বুঝতে বুঝলে অপরের সাহায্য গ্রহণ ও ততটা আগ্রহ দেখায় না তো কি বলা হচ্ছে আমরা নর্মালি কো
যারা স্পেশাল লেভেল লার্নার তাদের জন্য বেশি সময় লাগতে পারে এবং কি হয় যদি কোনো কিছু তারা একটা টপিক না বোঝে তাহলে তারা কি করে তার জন্য তারা কোনো আগ্রহ দেখায় না বা তারা কোশ্চেন করে না নেক্সট বলা হচ্ছে প্রতিবন্ ব্যতিক্রমী ছেলে মেয়েরা সাধারণত সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে তবে একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে অপরের তুলনায় তাদের মধ্যে গ্রহণ ক্ষমতা কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হতে দেখা যায় কম হতে দেখা যায় এবং কি হয় তারা যখন বড় হতে থাকবে তখন এই বিষয়গুলি ধীরে 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 প্রকাশ পাবে যে তাদের গ্রহণ কোনো কর্মক্ষেত্রের ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এগুলি ধীরে ধীরে কম হয় কিন্তু নেক্সট এবার বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদের প্রকারভেদ তো বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিশুদেরকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুটি ভাগে এক হচ্ছে প্রতিভাবান শিশু দুই হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু তো প্রতিভাবান শিশু মানে হচ্ছে ট্যালেন্টেড চাইল্ড ট্যালেন্টেড ট্যালেন্টেড চাইল্ড এটার উপর অলরেডি আমরা ক্লাস করে নিয়েছি আপনার চাইলে সেগুলি প্রেডিস্টে গিয়ে দিতে পারেন আর প্রতিবন্ধী শিশু এটা সম্পর্কে আমরা নেক্সট যেটা করছি সেটা হচ্ছে স্পেশাল লেভেল লার্নার এটা সম্পর্কে আমরা ক্লাস করছি অলরেডি ওকে নেক্সট এখানে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ক্ষতিকর অবস্থা বা অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এই বিষয়গুলি যে বিভিন্ন যে সমস্যাগুলি হয় সেগুলি সম্পর্কে অপশান এক নম্বর দিয়েছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অর্থাৎ যে আমরা বলছি প্রতিবন্ধকতা সেটা কী ক্ষেত্রে হতে পারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা বা ক্ষতিকর অবস্থা এক নম্বর যেটাকে আমরা বলি ভিজুয়াল হ্যান্ডিক্যাপ ডিসেবিলিটিস বা ইম্পেয়ারমেন্ট কি হবে তাদের তাদের দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে নর্মাল শিশুদের মতো তারা বিষয়গুলি দেখতে পারবেন বা দূরের থেকে তারা বিষয়গুলি কম দেখতে পারবে নেক্সট সংজ্ঞাতে কি বলা হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এক হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানগত বা আইনগত সংজ্ঞা আর অপরটি হচ্ছে শিক্ষাগত সংজ্ঞা তো কি বলা হচ্ছে আইনগত সংজ্ঞা অনুসারে কি বলা হচ্ছে যেটাকে লিগ্যাল ডেফিনেশন বলে আমরা কি বলা হচ্ছে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নাইনটিন থার্টি ফোর খ্রিস্টাব্দে যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেটা তো বলা বলা হয় যে সমস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখ বা লেন্স ব্যবহারের পরও ভিজুয়াল অ্যাকোয়াইড টু বাই টু হান্ড্রেড বা তারও কম অথবা ব্যক্তির ভিজুয়াল অ্যাকোয়াইডটি টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেড ফুটের বেশি কিংবা ব্যতিক্রমী বা ব্যক্তির বালো চোখের দৃষ্টিক্ষেত্রে টোয়েন্টি এর কম তাদেরকে দৃষ্টির প্রতিবন্ধী অর্থাৎ কি হয় যদি ভালো লেন্স বা চশমা ব্যবহার করার পরও তাদের দেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় এবং তাদের যে ভিজুয়াল অ্যাকুয়েট সেটা যদি টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেডের মধ্যে টু হান্ড্রেডের মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু তারা কি হবে তারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু বলে গণ্য হবে এটা হচ্ছে আইনগত সংজ্ঞা নেক্সট বলা হচ্ছে শিক্ষাগত সংজ্ঞা শিক্ষাগত সংজ্ঞা কি বলা হচ্ছে শিক্ষাগত সংখ্যা বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হলো সেই ব্যক্তি যারা দর্শন ক্ষমতা এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে স্বাভাবিক প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠ করতে পারে না অনেকেই শিক্ষাবিদদের মতে তারা আইনগতভাবে দৃষ্টিহীন কাজকর্মে বা কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন নাও হতে পারে কারণ মানুষের চোখে দুই প্রকার ত্রুটি দেখা দেয় এক হচ্ছে কি দূরদৃষ্টি যেটাকে বলে হাইপার মেট্রোফিয়া আর দুই নম্বর হচ্ছে হর্ষ দৃষ্টি এটা দৃষ্টি অবশিষ না যেটাকে বলা হয় মেসোপিয়া মে মায়োপিয়া সরি মায়োপিয়া সংক্রান্ত ত্রুটি ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট বলা হচ্ছে যে আমরা পড়লাম দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু তাদেরকে আবার বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে তো আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ রিহেবিল রিহেবিলিটেশন সার্ভিসেস দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঁচটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন কি কি সেগুলি এক বলা হচ্ছে দৃষ্টিহীনতা ইহীন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন অর্থাৎ উভয় চোখে দৃষ্টিহীনতা কোনো আলোক প্রত্যক্ষণ কর ক্ষমতা থাকে না তাদেরকে বলা হয় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন দুই নম্বর হচ্ছে আইনগত দৃষ্টিহীন উভয় চোখের ভিজুয়াল একোয়াইট টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেডের বেশি নয় বা দৃষ্টিক্ষেত্রে টোয়েন্টি ডিগ্রি এর কম তারাই হচ্ছে আইনগত দৃষ্টিহীন তিন নম্বর হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেডের মধ্য থেকে অথবা কি হবে টোয়েন্টি বাই সিক্সটি এর মধ্যে একটি চোখ দৃষ্টিহীনতা এবং অপর চোখটি ভিজুয়াল একোয়াই টোয়েন্টি বাই টু হান্ড্রেড থেকে টোয়েন্টি বাই সিক্সটি এর মধ্যে অথবা একই সঙ্গে সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নেক্সট বলা হচ্ছে 
এক চোখে দৃষ্টিহীনতা অপর চোখটি স্বাভাবিক ও সুস্থ তো কী হতে পারে সেটা এক চোখে দৃষ্টিহীনতা হতে পারে দুই নম্বর নেক্সট বলা হচ্ছে যে অন্যান্য দৃষ্টিগত সমস্যা যেমন রাত কানা বর্ণাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে নেক্সট আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যেহেতু শিক্ষাগত দিক থেকে দৃষ্টিহীন অথবা অর্থাৎ যেটাকে এডুকেশনলি ব্লাইন্ড তারাই দৃষ্টি শক্তিকে শিক্ষা গ্রহণ বা তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করতে পারে না এরা অন্য অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তথ্য সংগ্রহ তথ্য উপস্থাপন ইত্যাদি কাজে লাগে ব্যবহার করে তারা কি করতে পারে না তারা নর্মাল যে আমরা যেরকম করে লেখাপড়ো করে তারা এরকম করে করতে পারে না তাদের কি করে তাদেরকে অন্য অন্য যে ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে সেগুলি কাজে লাগাতে হয় তাই এই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সাধারণত পাঠক্রমে প্রবেশ করানোর আগে অর্থাৎ যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয় তাদের পাঠক্রমে প্রবেশ করানোর আগে এক বিশেষ ধরনের এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় যা এই শিশুদের সাধারণ পাঠক্রমে গ্রহণ উপযোগী করে তুলে এই বিশেষ পাঠক্রম হলো প্লাস কারিকুলাম তো এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে প্লাস কারিকুলাম কাদের জন্য দেওয়া হয় কয়েকবার কোশ্চেন রিপিট হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয় তাদের বিশেষ সাধারণ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার আগে যে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্লাস কারিকুলাম মনে রাখবেন কয়েকবার কোশ্চেন রিপিট হয়েছে আবার আসবে এই প্লাস কারিকুলাম শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সমন্বিত শিক্ষার অধিকারী হতে পারে তার কি হবে যদি এই প্লাস কারিকুলাম সম্পূর্ণ হয় তাহলে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু নর্মাল স্কুলে বা সকলের সঙ্গে পড়ার সুযোগটা পাবে এই প্লাস কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলীগুলো হয় অর্থাৎ প্লাস কারিকুলামে কি করা হয় এক নম্বর হচ্ছে যেখানে গান ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ অর্থাৎ সেন্সরি ট্রেনিং দেওয়া হয় দুই নম্বর কি করা হয় দুই নম্বর কি করা হয় ব্রেল লিকন ও পাঠ যেটাকে বলা হয় ব্রেল লিডিং অ্যান্ড রাইটিং করানো হয় তিন নম্বর করে দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ তো ডেইলি লিভিং স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয় চার নম্বর হচ্ছে পরিবেশ পরিচিতি এবং নিরাপত্তা হাটার কৌশল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড মোবিলিটি ট্রেনিং দেওয়া হয় দেখবেন যারা কি হয় যারা ব্লাইন্ড হয় তারা দেখবেন তারা স্টিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে পারে গাড়ি আসছে কেন রাস্তারা বুঝতে পারে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলি কিন্তু ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয় নেক্সট হচ্ছে অ্যাবাকাসের মাধ্যমে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় রেকর্ডকৃত বই অর্থাৎ রেকর্ডের বুকের মাধ্যমে হাতের লেখার মাধ্যমে এবং টাইপিংয়ের মাধ্যমে এগুলি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আই থিঙ্ক এত ক্লিয়ার নেক্সট আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখবো তো এই কোশ্চেনগুলির মধ্যে আমি অপশন রাখিনি ডাইরেক্ট আনসার দিয়েছে আপনার বিষয়গুলি মনে রাখবেন কারণ এই কোশ্চেনগুলি কিছু এক্সট্রা কোশ্চেন রয়েছে যেগুলি আপনাদের যে আমাদের মিডল পার্টটা রয়েছে ইনক্লুসিভ রেগুলেশন এগুলি থেকে তারপরে আমি একটা সিরিজ আনবো যেখানে আমরা প্রায় পঞ্চাশটার মতো কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো পঞ্চাশ ষাটটা যদি আপনারা কোশ্চেনগুলি মনে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু ইজিলি দুই তান দুই বা তিন নম্বর এখান থেকে পেয়ে যাবেন প্রতি বছর কোশ্চেন আসে তো তার মধ্যে প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা বলা হচ্ছে ফিট জারল্যান্ড কি প্লেয়ার পদ্ধতি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ভাষার শিক্ষার সঙ্গে যারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয় তাদের ভাষার শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ফিট জারল্যান্ড কি প্লেয়ার মনে রাখবেন ইম্পর্টেন্ট নেক্সট স্বাভাবিক পদ্ধতি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাভাবিক পদ্ধতি কিসের সঙ্গে সেটা হচ্ছে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ভাষার বিকাশের সঙ্গে স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রবক্তাকে সেটা হচ্ছে মাইল্ড্রেট গ্রথ মাইল্ড্রেট গ্রথ স্বাভাবিক পদ্ধতির প্রবক্তা নেক্সট সামগ্রিক যোগাযোগ বা টোটাল কমিউনিকেশন কি কি বলা হচ্ছে টোটাল কমিউনিকেশন হলো বধিরদের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন একটি দিক যাতে এক বা একাধিক ভাষা বা যোগাযোগের পদ্ধতি একত্রে শিশু এবং তার শিক্ষক মা বাবা এবং বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহার করা হয় এটাকে বলা হয় আপনার টোটাল কমিউনিকেশন যেটাকে বলে সামগ্রিক যোগাযোগ মনে রাখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট বলা হচ্ছে সামগ্রিক যোগাযোগের নামকরণটি কে করেছেন অর্থাৎ সামগ্রিক যোগাযোগের নামকরণটি কে করেছে সেটা হচ্ছে রয় হোল হোলকম হোলকম নাটো মনে রাখবেন রয় হোলকম নেক্সট ডিসক্র্যান্ট্রেইড অ্যান্টি অ্যান্টিএস থেরাপি কিসের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে অটিজম অটিজম শিশুদের চিকিৎসার সঙ্গে মনে রাখবেন নামগুলি টিই এস সি সি এইচ এর ফুল ফর্ম কি সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন অফ অটিস্টিক্স অ্যান্ড রিলেটেড কমিউনিকেশন হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
TEACCHR full form. Next, autism akranto shishu der chikishar jonno shorbotom shoti gotito shongstati naam ki. Shita hotse TEACCH. Next, floor time namok shikha bodo tiro dhobokke. Shita hotse Stanley Greenspan. Already amader 2021 ek question ta eshe eshe. तो विषय को भालो कोड़े मनो रख दें। Next, Stanley Greenspan Holland, एक जन शिशु मनोविद। उन्हीं के उन्हें हर्चन एक जन शिशु मनोविद। 1000 शिशु मौत्य को तो जन ऑटिज्म आक्रांत हो। 1000 शिशु मौत्य किंतु दोष तक के पनो जन पाय शिशु ऑटिज्म आक्रांत होए। Next, दीर्घोति शंपुना शिक्षार्थी दर्तास जरा स्लो लारण होता है तदर IQ की होता है, IQ की है 70 to 90 होया मध्य होया था के 70 to 90 मध्य। Next question। दृष्टि प्रतिबंधिरा पाठक देर जन्नो कुन इंद्रियों बेबोहर करे? बा पढ़ने देर जन्नो, सॉरी पढ़ने देर जन्नो शेरा होगे स्पष्टो इंद्रियों, जकाने ब्रेल पौधों दी माध्यम तदर शिकन होए। Next question। सीजन शिलोतार, सीजन शिल्पोक्रिया दरा बही प्रथम की हो बे प्रस्तुति तार पर की विशुद्ध पौर्ज तार पर उद्भावन तार परे जांच करने जैसे कि बोला है प्रिपरेशन देन इनकोबेशन देन इल्यूमिनेशन देन हो बे बेरिफिकेशन तो जहाँ जहाँ ये विषय टा बुझते पड़े नहीं सीजन शेष शॉप पर कैमरा लेडी क्लास करने चाहिए डिटेल से वो इटा देख ले so thanks for watching jodi video ta bhalo lage obosshoi channel ta ke subscribe korun modhe modhe share korun ekdom class regularly porjonno so dekha hocche next class e